എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കും കോതമംഗലത്തിനും മധ്യേ വാരപ്പെട്ടി എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ പതിനായിരം ചതുരശ്രാടി വിസ്തൃതിയിൽ ചിലയിലും തടിയിലുമായി പണിതിരിക്കുന്ന ജീവനകലയുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ജ്ഞാനക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ജഗദ്ഗുരു ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെ കാലത്തിനുശേഷം വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന ആശയം ലോകം മുഴുവൻ പകർന്നു നൽകാൻ നിലകൊള്ളുന്ന സംഘടനയാണ് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും സാധാരണക്കാർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിൻ്റെ ജ്ഞാനക്ഷേത്രം അഥവാ സൂര്യക്ഷേത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജ്ഞാനക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കോതമംഗലത്തേത് ഈ ജ്ഞാനക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ മണ്ടരിയിലും ഇവിടെ ഓരോ വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണവും സന്മനസ്സുമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഇതിൻ്റെ തറക്കല്ലിടുന്നത് സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രായമായവർ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും അവരുടെ പകലുള്ള ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള തിരക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രമായി വീട്ടിലിരുന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയത്ത് അവർ ഈ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം ഇവിടെ ഓരോ കല്ലും വിരിക്കുന്നതിനും മണ്ണ് കൂട്ടുന്നതിനും സിമെൻറ്റ് കൂട്ടുന്നതിനും അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചിലവഴിച്ചിരുന്നു ഈ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ജ്ഞാനക്ഷേത്രമാക്കി മാറ്റാൻ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായമായി ഓരോ പ്രവർത്തകർക്കും ഒപ്പം കൂടെ നിൽക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ടീച്ചർ ശ്രീ ഗിരികുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ എല്ലാവർക്കും തരുന്ന പ്രചോദനവും സ്നേഹമസൃണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ സാന്നിധ്യവും ഇതെല്ലാമായിരുന്നു അവർക്കൊരു ശക്തി കേരളീയ വാസ്തുശൈലിയിൽ പണിതിട്ടുള്ള ഈ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻവശം കല്ലുകൊണ്ടുള്ള കൊത്തുപണികളാൽ ആലംകൃതമാണ് പഞ്ചവർഗത്തോടു കൂടിയ തറയും സോപാനവും കൊത്തുപണികളോടു കൂടി തന്നെ പൂർവകാല ഗുരുക്കന്മാരെയും സൂര്യനമസ്കാരവും പത്മസാധനയും അഷ്ടലക്ഷ്മിയെയും പതിനെട്ട് സിദ്ധന്മാരെയും ശിലയിൽ കൊത്തിയ രൂപങ്ങൾ ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ
ശിലയിൽ നൂറ്റിയെട്ട് ഭാഷകളിൽ ശ്രീ ശ്രീ എന്ന് എഴുതിയതും കാണാം സോപാനത്തിന് മുൻവശത്തായി ഒറ്റ മരത്തിൽ തീർത്ത നന്ദി വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭംഗി തച്ചുശാസ്ത്രവിദ്യയുടെ മഹത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ക്ഷേത്രവാതിൽ ശങ്ക് ചക്രകഥാ പത്മം കൊത്തി മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഗുരുദേവൻ ഇതിനെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സൽക്കർമ്മം പുണ്യകർമ്മം നടത്തി ഇതൊരു ജ്ഞാനക്ഷേത്രമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ക്ഷായതേ ഇതി ക്ഷേത്ര എന്നാണ് ഉയർത്തുന്നത് ഉത്കർഷമാക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം ഇവിടെ ജ്ഞാനക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മനസ്സിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനക്ഷേത്രങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോ ജ്ഞാനക്ഷേത്രത്തിലും അവിടെ വരുന്ന ഓരോ ഭക്തർക്കും ആ പടി കടന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും സമാധാനവും സന്തോഷവും ആശ്വാസവും നൽകാൻ ഉള്ള ഒരു മേൽക്കൂര ഇതാണ് ഈ ജ്ഞാനക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധയൂന്നി ജീവിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തിരക്കുള്ള ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളുമൊക്കെ മറന്ന് ഓരോ ദിവസം നെട്ടോട്ടമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം മാറി ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് മനസ്സൊന്ന് സ്വസ്ഥമാവാൻ ഇതുപോലുള്ള ജ്ഞാനക്ഷേത്രങ്ങൾ വേണം എന്ന് ഗുരുദേവൻ്റെ ഒരു കൽപ്പനയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതുപോലെ ജ്ഞാനക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുടനീളം ഇന്ത്യയിലുടനീളം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലുടനീളം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് പ്ര പ്രകാരം ജ്ഞാനം കൊടുക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോർക്കും സമാധാനം വേണം സന്തോഷം വേണം ആ അത് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ശരിയായ അറിവിലൂടെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഗുരുദേവൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ശരിയായ അറിവ് ആ നല്ല ഒരു അറിവ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഗുരുദേവൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ധാരാളം മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലൂടെ അതുപോലെ ഓരോ ജ്ഞാനക്ഷേത്രങ്ങളിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതം നമ്മൾ ഈ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് മുഴുവനും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിയായ സന്തോഷം ആ ശരിയായ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു തരം ആന്തരികമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലൗകികമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആത്മീയമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കണം മറ്റെല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കും താൽക്കാലികമായ സുഖം തരാൻ തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖം നമുക്ക് ദീർഘനാൾ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ആ ഒരു ആന്തരികമായ സമാധാനം സന്തോഷം ആ ഇന്നർ ഫ്രീഡം അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നല്ല ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം ജ്ഞാനക്ഷേത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ആന്തരികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ശരിയായി കിട്ടുന്നത് ജ്ഞാനത്തിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് 
പലതരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളിലൂടെ അതായത് ഹാപ്പിനെസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് എൻട്രൻസ് ബേസിക് കോഴ്സ് അതിനുശേഷം ഒരു നാല് ദിവസം വരുന്ന അഡ്വാൻസ് കോഴ്സ് ഉള്ളിലേക്കുള്ളിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് മൗനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം ആത്മചിന്തനം കഴിയാൻ കഴിയുന്ന ആ മെഡിറ്റേഷൻ കോഴ്സ് അതാണ് അഡ്വാൻസ് കോഴ്സ് ഇനി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ധാരാളം ചേതനകളെ കഴിവുകളെ ബാഹ്യലോകത്തിന് നമ്മുടെ സഹജീവികൾക്ക് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അവരുടെ കൂടി സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് ഡി എസ് എൻ ദിവ്യ സമാജിക നിർമ്മാണം എന്ന് പറയും ഈ ഈ കോഴ്സുകൾ ഇതൊക്കെ ഈ കോഴ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അവസ്ഥയിലൂടെ ആ ആന്തരികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ സ്വയമേവ അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഈ ഇത്രയും പ്രായത്തിലല്ല ജ്ഞാനം കിട്ടേണ്ടത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഗുരുദേവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഈ ജ്ഞാനത്തിനെ വളർത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ധാരാളം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ആറ് വയസ്സ് തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ശ്രീ ശ്രീ സംസ്കാര കേന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധ്യാനമുറ ഒരു ക്ലാസ് പിന്നെ അതുപോലെ എട്ട് വയസ്സ് തുടങ്ങി പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉത്കർഷ യോഗ മേധായോഗ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് തുടങ്ങി എട്ട് വയസ്സ് തുടങ്ങി പതിനെ പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രജ്ഞായോഗ തുടങ്ങിയ മഹത്തായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് വളരുന്ന തലമുറകൾക്കായിട്ട് ഗുരുദേവൻ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അത് ചെറുപ്പക്കാർക്കായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആർക്കും ആ വൈ എൽ ടി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂത്ത് ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അതൊന്ന് ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും അവരുടെ സൗകര്യമനുസരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണെങ്കിലും രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിനെല്ലാമുള്ള പ്രചോദനം തരുന്നത് ഈ ഗുരുദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹവും പിന്നെ ഗുരുദേവൻ്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഓരോ ഭക്തൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് മനോഹരമായ ബുദ്ധപ്രതിമയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉൾവശം ചുവർ ചിത്രങ്ങളാൽ മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏഴ് കുതിരയെ പൂട്ടിയ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സൂര്യഭഗവാന്റെ ചിത്രം മാറി മാറി വരുന്ന പ്രകാശത്താൽ പല വർണ്ണങ്ങളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആരുടെയും കണ്ണിന് കുളിർമയേകും കൂടാതെ ഗീതോപദേശവും കൃഷ്ണലീല അഷ്ടവക്ര ഗീത നരസിംഹമൂർത്തി ഗുരു പരമ്പര ഗുരുജിയുടെ ജഗദോധ്യാരണം തുടങ്ങിയവയും ചുവർ ചിത്രങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു
തേക്കിൻ തടിയിലും ഈട്ടിയിലും തീർത്ത തറയും ആരിലും കുളിർമയേകും കൊത്തുപണികളാൽ മനോഹരമായ ഗോശാലയും കാണാൻ ഇമ്പമുള്ളത് തന്നെ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഋഷി പരമ്പര നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി ഒരു തോന്നൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ വരുവാനുള്ള പ്രചോദനം തന്നെയാണ് Thank mm-hmm. you.